Togo, non loin de Burkina Faso, a subi une attaque par des individus armés dans la nuit du lundi 7 juin dernier. Un soldat y a perdu la vie. Plus d'un mois après, et passé les heures chaudes, le quotidien a repris son cours normal à Togo. La présence des forces armées est un atout pour la quiétude des populations. Depuis eh, les, nos soldats sont là, la bonne collaboration est là. Les inquiétudes que nous on avait sur le terrain, elle est passée, nous sommes sécurisés. Relativement à cette inquiétude, ces populations ont le temps de formuler des doléances. Il y a un problème d'eau d'ici. On se lève à 3 heures du matin pour aller chercher l'eau. On cherche ça à la pompe, mais ça ne souffre pas. Après, on va au margot. Mais l'eau de margot n'est pas bonne pour boire. Tout bord, c'est une sous-préfecture qui est grande, très vaste. Il y a six centres de santé, trois fonctionnels et trois en voie de finition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ambulance. Une femme qui en travaille jusqu'à faire qu'à moto, tu ne peux pas. Tout bord, tu fait 85 km. Faire qu'il est mieux, parce que si tu débrouilles, tu arrives en ancien, il y a le goudron pour partir. Vraiment, ils n'ont qu'à penser à la route aussi. À l'écoute de ces communautés, le chef d'état-major général des armées adjoint, présent dans le cadre des activités commémoratives du 61e anniversaire des armées, les a rassurés au nom du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. À travers une opération dénommée 5000 poches de sang pour sauver des vies. Tous les militaires, policiers, gendarmes, eux aux forêts, douaniers, agents des affaires maritimes et portuaires, nous allons donner notre sang du 26 au 30 juillet. Lorsque quelqu'un est malade, il puisse avoir du sang pour se soigner à l'hôpital. En plus de ça, nous avons décidé de faire des dons de vivres et de médicaments dans 10 localités, au total d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Après tout beau, le général de division Kwame Ndri Julien, qui conduit la délégation composée de différents corps des forces armées, s'est rendu dans le département de Tengrila, précisément à DBT, situé à quelques kilomètres du Mali. Ici également, en plus des vivres et non-vivres, des produits d'hygiène et pharmaceutiques ont été offerts aux populations. Ce sont dix localités impactées par les attaques terroristes dans les frontières nord qui vont bénéficier du même type de dons. C'est un pont des actions caritatives du 61e anniversaire des armées élargi en l'ensemble des forces. Célébration débutée le 26 juillet dernier qui va s'achever le 2 août 2021.